five, four, three, two, one. Тот случай, когда событие можно было бы считать состоявшимся даже без публикации в соцсетях. Тем не менее, старт Falcon Heavy был показан публике как минимум с девяти камер. Это был ее первый коммерческий запуск. А пробный состоялся еще в феврале, когда ракета вывела на орбиту личный автомобиль Илона Маска Tesla Roadster. Он, кстати, до сих пор летает где-то в пределах Солнечной системы. В целом, тот запуск прошел успешно, хотя центральный сегмент первой ступени так и не смог сесть на морскую платформу. Но теперь все прошло идеально. Через 10 минут после взлета от ракеты отделились три стартовых ускорителя. Зрители, которые заполнили близлежащие пляжи, стали свидетелями благополучного возвращения. Вот включились их двигатели, затем начался процесс выхода на нужную траекторию, и каждый из ускорителей направился к своему месту посадки. Два приземлились на мысе Канаверал. а третий на той самой платформе в Атлантике. Таким образом, все три блока первой ступени совершили мягкую посадку и могут использоваться в будущих запусках. А еще через 24 минуты саудовский телекоммуникационный спутник был размещен на геостационарной орбите на высоте 36 тысяч километров над Землей. Примерно в это же время на Луне происходили драматические события. За несколько мгновений до посадки израильский космический аппарат Берешит потерял контакт с центром управления и упал на лунную поверхность. Процесс посадки транслировался в прямом эфире национального телевидения, и аудитория могла наблюдать за тем, как разбились 100 миллионов долларов инвестора Мориса Кана. Мы не сумели этого сделать, но мы очень старались. Я думаю, что на этом пути смогли многого достичь. Я думаю, что нам есть чем гордиться. Специалисты отмечают, что несмотря на жесткую посадку, израильский аппарат все же достиг поверхности Луны. Похоже, что сбой в нашем инерциональном измерительном блоке вызвал цепочку событий в авионике космического корабля. Она отключила двигатели, и мы потеряли аппарат. Тем не менее, нам удалось добиться удивительных успехов в запуске космического корабля на Луну. Мы почти посадили его. Эта неудача стала печальной концовкой путешествия длиной в шесть с половиной миллионов километров. Тем не менее, Израиль назвал свою лунную миссию поразительно успешной. А в России тем временем считали деньги. Глава космического ведомства Дмитрий Рогозин подписал документ о создании Роскосмосбанка вместо спасаемого государством фонд сервис банка. Сообщается, что смена названия была нужна для того, чтобы избавиться от негативных ассоциаций, включая уголовное преследование бывших владельцев. Илья Колосов, Юрий Закревский. Настоящее время Америка.